人有一句很美的诗词啊，问世哪里去了？说严师采药去，啊，是不是严师采药去？师傅去了哪采药了？云深不知处，啊，是不是要在那个云有云有路的地方？刚从金马仑回来，说给大家采了点仙药，啊，这个金马仑呢，他们这个古茶树啊，我们在那练功的那个地方，那个山谷大概那茶树是八十年，有些老茶树它就不不再怎么出茶了，所以是，它每年呢，把一些老茶树就要砍掉上面的枝，就剩了其中的那个根部。然后再这样往上掺那个嫩枝，那么，所以说他们就出了一种茶叫白茶。这个白茶叫什么呢？叫白蒿银针。白蒿银针是因为它采下来的时候啊，它是嫩黄色的，到时候这个炼成茶的时候，它带着一种白色的蒿毛在上面。好，那么它这个。展开的时候泡起来，它是一个小嫩芽，一个小嫩芽。那茶呢？除了喝茶，还要把那个芽子吃掉，啊。那么这个它的作用在什么呢？就是嫩你的肝，肝呢、啊，随着我们的年龄的增长，肝部你已经开始不舒展了。这肝部不舒展，那么这个就像外面的这个树木。这个甘属木，这个木要遇到阳光能够什么？能够枝叶伸展啊，然后才能把地气什么？地里的这个水呀、啊、拔上来，通过叶子蒸发而形成气。有了这个气，万气本根，你的五脏六腑才能够重新的激活，或者年轻人保护他的活力。这个就是甘露啊，说是这个天上的甘霖、甘露怎么出来的？就像一些比较繁荣的树林，它这个水气特别的饱满，那么它这个气从哪里来的？实际上都是树木从地里面把水拔升起来以后，呃，升华啊，升华成的甘露。这个甘露呢，又在树林中。这个围绕着这个树木，围绕着整个树林，所以是又滋润着这些木，得以长生，啊，所以这个呢，我们在炼丹的过程中啊，大家这个要见到黄芽啊，黄色的黄芽，就是这个树芽的芽啊，枝芽的芽，啊，那么见到黄芽才能采药，把这个黄芽采下来才能做药，啊，所以是。那么我们这个很难找到这样的一个龙泉山谷啊。那之前大家去修炼，知道它这个就相当于我们胸膈膜下面到前列腺啊，这个整个这个区间，呃，这个部位的那个谷地，也就是整个金马仑的肝脏、脾胃、胰脏、这个双肾啊，那么这个。呃，大肠、小肠，盘接在那个谷地里的，啊，那么这样养出来的这个茶，那这是十分珍贵的。那么这种黄芽呢，呃，因为它整个的这个大山谷那个你们去看了，它不是整个都把它砍掉，它是有计划的，一年就砍一小块让它出黄芽，并且黄芽你不能全采了，你全采的这个将来它也不长枝条了。而只是说采一小部分，很稀少的黄芽。那么它大概你们看到那个小铁盒啊，那一一铁盒才是十克，十克的。那么就是说，呃，它一年这种才生产不到几百盒，总量不到五百盒茶叶啊、嗯。但是这是上药啊，它是特别珍贵的药。这个大家知道，你们吃的中草药、中成药，实际上都是草，各种草炼出来的，提它的枝子炼出来的，啊，但是这种白蒿银针，它叫白蒿银针，你们可以上网搜
，啊，白毫银针。那么红茶里的白毫银针很稀少，绿茶很多，啊，这个白毫银针它是所有的茶叶的嫩的嫩芽炼成做成的这个茶叶。并不是很缺，市场上你们都能买得到。但是你在这个这个金马仑这样的一个龙泉谷地啊，一个修炼宝地，那这个它的药性作用力是很强大的啊，具了金马仑的精华啊。金马仑是又是南龙的这个龙珠所在地啊，这个核心所在地，所以它的价值。就很高，要想真正有成就，要借着这个物，啊，借物显灵，借物来使用，啊，因为这一次就是只是搞到两百盒，是个这个没有那么多，所以是，你好好用，差不多这两个月也就基本上，五脏六腑就会发生一个翻天覆地的这个改变，这个药性。对我们这个人体的作用是是十分必须的，不是说我通过一个刻苦的练，我就可以替代这个药，不是不可以。但是你要想把五脏都恢复到鲜嫩鲜嫩的水平，这什么意思？就是北鼻的状态。像大家你们四五十岁现在这个年龄用用上这些方法，那么要恢复到这个十几岁。啊，先从二十几岁到十几岁的这个状态，这是必须的。